Nou, sportcijfer, chauffeur. Rij! Bruut geweld hoor. Morgen brengt hij. Morgen brengt hij. Kort pijpje zegt hij. Ja, hij klinkt lekker hoor. Kijk uit hè! Kijk uit! Hele goede morgen, welkom weer bij een nieuwe knippen knippen kuipers op tour. We staan vandaag in Barneveld, het is heel vroeg, bij Brink, uh, Brian en Renier. Goedemorgen. De, nou, de grootste is van de hoogste auto en de wat kleiner is van de lage auto. Uh, het is bruut geweld, dus we hebben allebei een 77. We zitten vandaag in het staal, super dik, nog niet eerder gedaan. En we gaan even een mooie video ervan maken. Mooi, de zon is op aan het komen. We zijn in Raalte en wat gaan ze, want dit is onbewerkt staal. Ja, klopt ja. En wat gaan ze dus nu doen? Dan gaan ze proberen met de heftruck deze vracht één keer eraf te halen. Even met één heftrukje één ja, vrachtje. Ja. Dat is wel mooi lekker snel los en laten. Ja, één schepje. Eén schepje, ja. Wat, uh, hoe zwaar is deze heftruck? Weet je dat ongeveer? 33 ton kan die. Uh, 33 ton. Uh, ja. Dat, dat is wel lekker. Voor 33 ton moet ik 33 keer rijden. En hier is het één steekje. Ja, ja. En nu is hij aan het kijken wat een beetje het midden is, hoor ja, ik al. Ja, midden. Dat het natuurlijk niet even zwaar is aan alle kanten. Gaat heel goed. Kijk, een mooi. Heel mooi, heel mooi. Keurig chauffeur. En nu hebben we nu. Oh, hij rijdt hem nu wel weg. Ja. En dan ga ik ons klaarzetten voor de vracht die we gaan laaien. Zetten we de bokken erop, schuinstelbokken. Ja? En dan gaan we zo'n breed spout laden. Oké, okay, nou voor, dan ga je zo maar uitleggen. Voor naar de bouw, ja. Want dit zegt mij helemaal niks. Ja, we gaan dus een speciaal vrachtje laden. Alleen die vracht die is dus veel te breed voor de auto. En nu worden er speciale stellages opgezet. Want de vracht is 3,70 meter breed. En de wagen is natuurlijk 2,50 meter. Dat zou het heel ver uitsteken. Dus nu worden deze stellages erop gezet en nu blijft het allemaal binnen de maten. Mooi, de heren achter ons gaan nu die uh, stellage, zo'n zo rek, neerzetten die ze hier binnen hebben gemaakt. Maar omdat die natuurlijk veel te breed is, gaan ze hem nu schuin neerleggen. Aan de voorkant twee van die takels en aan de achterkant dus de heftruck. En dan gaan ze zo meteen kijken. Nu zie je dus al, die schuinte die komt er nu al in. En dan moeten ze met z'n drieën samenwerken. Het is wel bruut hoor dit. Echt niet normaal die lengte. Normaal gesproken ben ik als LZV, 25 meter, met een... Uh, een uh, ja, een knikpunt erin natuurlijk, maar dit is gewoon één lengte 25 meter, echt ongekend.
De wagen van Brian hebben we als eerste gedaan. Nu is de wagen van uh, Rogier. Hebben we de achter hebben we hem gelost, hebben ze het eraf gereden. Hiero wordt de, uh, de vracht omhoog getild en rijdt Rogier. Rogier? Reinier. <laughs> ik noem Reinier, mijn maat altijd Rogier. Maar uh, rijdt Reinier die wagen eronder. En nu gaan ze hem recht leggen en zo meteen laten zakken. En dan ook weer helemaal afbinden. En dan gaan we naar Deventer. En voor de oplettende kijker, dat is een bekend adres. Staat alles aan, alles zit vast, dan kunnen we. En hij is nu hoe lang? 24 meter. 24 meter? Ja, het vaste gedeelte of uh, bij elkaar? Ja, alles bij elkaar. Alles bij elkaar, niet oh. overdrijven. Nee, je moet niet spannend maken, want het is... <laughs> nee. Nou, daar gaan we hoor, mijn eerste rotonde. Ja. Ja, zegt hij. <laughs> Hier gewoon langs het lijntje blijven rijden. Oké. Okay. Spannend. Ja, dan stuur je hem nu rustig aan zo daar langs heen. Uh, dan, oh. Wacht eventjes. Oh. Waarheen? Daarheen. Oh, rechtdoor. Ja, of uh, rechtsaf? Doe maar goed. Doe maar, uh, je wil aan de laadkant, denk ik. Ja? Ja, ja dat maakt niet uit. Wat dan? Ja, en nu weer recht maak, dan ja. pak je nooit met je uitzwaar. Kijk, hij gaat dan eigenlijk aan nu over de vluchtheuvel heen. Over dus de nu... vluchtheuvel heen? Ja. Echt waar? Ja. Links? Ja. Of rechts? Nee, links ging hij erover. Echt waar? Ja, ja. Maar daar, als je dan gelijk weer recht maakt, dan pak je dat paaltje in ieder geval nooit mee. Dan, heb je hem al, dan trek je hem alweer van daar. Ik kijk even, daar nou, staat nog. Ja, daarom. Dat weet ik wel. <laughs> en nu? Ja, rij maar gewoon nu zo schuin daar aan. Ja? Ja, zo door, zo door. En dan trek je hem nu strak te verlangs met je wiel langs de stoepkant heen. Zie. We hebben de pijper even los. Kort pijpje, zegt hij. Ja, dat klinkt lekker hoor. Voor de veiligheid heb ik weer een helm op. Er staat echt een gigantisch pand achter. Ze zijn hem nu aan het uh, klaarmaken om op te hijsen. We moeten de drie hijsen. Dus ik ga even een seintje geven. Ja hoor! Kijk, het buigt best wel door. Hè? Want uh, het is 24, 23 meter of zo de lengte. Maar als je ook ziet wat hier allemaal hangt en hoe vaak ze heen en weer moeten rijden, dat is niet normaal. Jongen. Het is echt een mega klus. Nou kijk, daar gaat de eerste. Het is altijd, dat merkte ik al, met en de heftruc en de bandjes en noem het dan maar op. Een beetje het middelpunt natuurlijk zoeken, want je moet hem in balans. Dus ze hebben hem op vier punten vastgemaakt. En het is ook een kraan van Brink zelf. En, en ik heb gehoord dat al het personeel zijn Brinkies. <laughs> dus uh, dan kom je morgen, uh, s morgens op de zaak. Morgen Brinkie, morgen Brinkie. <laughs> nee, wat prachtig mooi hoor. En dikke kar hoor. Hey. Ook weer die staanders open. Ik zeg, hoeveel meter zit eronder? Nou ja, gewoon eigenlijk zo naar boven. Maar het klonk echt super dik. Nou, alle delen van Rogier zijn ook gelost. Een deel gaat er alweer in, want die hangt daar alweer in de, in de rest van de stellage. En nu hebben we hem even compleet uitgeschoven voor het beeld. Want we waren net, uh, uh, want dit is een dubbel uitschuifbare. En Brian heeft een drie dubbel uitschuifbare. Die is helemaal bizar lang, die kan 36 meter worden. En deze is nu bijna 30 meter, 29 en een beetje. En dan gaan we nu laten zien hoe die dus inschuift, die twee delen. Renier, doe maar! Kijk, de trailer is op de rem, de driasser. Dan gaat het eerste gedeelte naar binnen. En dan hoor je tik. En dan gaat het tweede deel naar binnen. Ja, het is eigenlijk, kind kan de was doen. Maar het is wel mooi om te laten zien, want je ziet ze natuurlijk wel eens rijden. 
En nu is het weer een gewone 1360. Er blijft eigenlijk niks van over als je het zo ziet, hè? Maar dit is gewoon een normale trailer. Het gaat hier allemaal wel vliegers vlug, hè? Ja, Voordat ja. ik überhaupt uit die andere auto ben, staat deze alweer recht overeind. Ja, overhend. dat klopt, ja. Maar gelukkig even twee tellen. Um, ja. Hij staat dus al overeind, hij wordt ja. meteen geplaatst. Ja, deze gaan ze gelijk hangen. Hij lag goed op de stelling, dan kunnen we hem gelijk hangen nu. Oh, spat zuiver. Nou ja, ja. ik weet niet hoe je hem uh, een seintje kan geven. Ja, hij gaat omhoog. Oké. Okay. Hoppa, touwtje eraan gemaakt waarschijnlijk om een beetje te begeleiden, toch? Ja. Helemaal geconcentreerd, hè? Ja, ja. Goed opletten. Nou, wat een lel van een ding, hè? Oh, ja. Hoppa! Alle brinkjes hier op de bouw zijn weer blij dat alle spullen geleverd zijn. Kunnen zij ook weer door. En dan gaan we toch nog even herrie maken. Het is toch een bouwplaats, dus dat kan het wel. Jongens, allebei staande uitlaten, lekker hoor. Ja, echt dik. Zo hoor je beter. Als een kind zou blijven, heerlijk. Wij gaan naar Nijverdal. Dan gaan ze weer een vracht laden. Weer voor Raalte. Goed, we gaan instappen en we gaan weer lekker die kant op. We gaan! Goed, we zijn in Nijven... Nee? Ja, wel. We zijn in Nijverdal aangekomen. Die eerste wagen die is al geladen. Het gaat zo ongelooflijk snel, jongen. Die gasten die werken zo hard. Voor je het weet, want het is natuurlijk in één keer één baal. Die komt er in één keer op. Dus voordat je het weet, ligt hij er al op. Oh, moet je eens kijken, moet je eens kijken. Hij staat daar ook met die grote heftruck op zo'n onverhard stuk. Je ziet hem helemaal heen en weer bewegen. Maar dit zijn ook gewoon weer lengtes van 20 meter. Want we hebben de trailer alweer uitgeschoven. Ja, echt brut. Bruut geweld hoor. Ja, echt super vet jongen. Dat hele gevaarte op zo'n heftruck. Maar als je natuurlijk een beetje oneffenheden hebt in je wielen. En het, die heftruck doet maar een klein beetje zo. Als je met zulke lengtes, nou je kan je voorstellen, dat staat meteen zo te wiebelen jongen. En dan het gewicht. Nou, spat zuiver, chauffeur. Rij! Oh, hè? Ja, echt mooi, ja. Een paar bandjes erop en gaan. We hebben de wagens geladen. Hè? We hebben er ook eentje binnen gezet met lage dak. Maar ze hadden hier voor mij een verrassing. Ik krijg even een spoedcursus lassen. En kijk even hoe. V8. Hoppatee, ik heb mijn V8 trofee binnen, spoedcursus lastig gekregen van Stam, maar ik heb begrepen dat de gemiddelde leeftijd hier heel laag is, omdat er 11 man vast personeel en er zijn ook 11 studenten, waaronder Stam. Want hoe werkt dat? Hoeveel dagen ga je naar school? En hoeveel... uh, ik ga twee dagen naar school en drie dagen werk ik hier. Dat is wel lekker, ja, dat maar het liefst gewoon vijf dagen natuurlijk. Ja. Mooi lassen, werken, geld verdienen, ja. dat is tof hè? Ja, werk is gewoon mooi ja. Ja, daarom. Nou, bedankt in ieder geval. Tik hem aan. Wij gaan weer verder. Ga je ook weer aan het werk? Ja, veel. Ja. Lekker. Ik neem hem mee. We gaan naar de koter. En wie weet mag ik hem daar nog even koten. Dan gaan we die wagen eruit draaien. En volgaan. Stam, bedankt. Yo, pas op.
ook echt mooi dat ze uit die kist komen, hè? die twee ja, rechten staan. Ja, ja, ja. Heb je zelf bedacht? Ik, ik, ik wou wel een staande pijp, lijkt me de volgende ook, dat vond ik mooi, maar ik wou ook een kist. Ja. Ik kwam eens op dit idee, ja. ja. Maar gewoon 277. Waarvoor hebben ze dat genomen? Mooi. Ja, dat zeker. <laughs> maar niet met een bepaalde reden of. Uh... Ah, dik hoor. Ja, leuk als uh, werkgevers dat doen. Ja. Hoeft niet. We zijn vanuit Nijverdal weer terug in uh, Raalte. Die grote lengtes gaan er hier weer vanaf. De heftruckchauffeur die hebben we zin in. Denk op die wagen. Vanwege die grote lengtes kan hij met die heftrucje niet vanaf draaien. Dus rijdt uh, Reinier rijdt hem weer onder de wagen vandaan. En dan kan die heftruck gewoon uh, de caddy uh, in tweeën rijden. <laughs> oh, dit is wel spannend. Als hij er nou vanaf klettert, jongens. Kijk uit, hè. Kijk uit. Oh, hij is er langs. Hij mag nu vallen. Gooi maar om die handel. Ja, het is toch ook wel een, een gigantische lengte, hoor. Hè? Moet je nou kijken. Schitterend mooi, we zijn weer terug in Barneveld, terug op de zaak, schitterend mooi, 77, 77, we hebben weer 1540 pk mogen rijden vandaag, pijp open, lekker te klapperen op de terugweg nog, mooi ja, genieten ja. of niet? Ja, ja lekker man, heren van staal, en een knap staaltje werk ook weer afgeleverd, en wat hebben we nog meer? Staal zenuwen. Ja, is te... <laughs> jij ook hè? Ja, joh, ja, 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 sowieso. Hij ja. Heeft, uh... Ja, het maakt hem niet uit hoor. Nee. Ja, tsee, zo de rotonde over. Af en toe denk ik een beetje met je ogen dicht. Ja, lekker losje. Ja, met 20 jaar ervaring, dan kom je er wel. Ik heb een schitterend mooi dagje gehad. En die, met die lengtes, jongen, het is echt bizar. Jongen. Dan komen ze met die heftruc aan, erop zetten. Super dik, weer heel wat anders. En vanmorgen ineens dat uitschuiven. Toen dacht ik ook, zo, dat gaat uh, mooi even met een uh, bloedgang. In één keer, tak, 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 zo eruit. En van uh, 30 meter plus minus tot aan 36 meter met drie keer uitschuiven. Ik heb weer mijn ogen uitgekeken. Heren, bedankt. Ja, ja ook zo. Ja, ja vonden jullie het ook mooi? Ja, helemaal goed. Oké, okay, helemaal top. Vonden jullie het ook mooi? Laat een reactie onder in de comments wat je ervan vond. Vind je het helemaal schitterend mooi? Doe een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie weer bij een nieuwe knippen knippen kuipersel door. Mazzel. Yo. Aju. Yo. Yo. <laughs>